Benvenuti cari amici su Underground Sea, siamo qui per presentarvi le ultime novità della Wizard of the Coast e quello che abbiamo realizzato sul nostro canale in queste prime settimane del 2020. Iniziamo col parlarvi di Terros Beyond Dead. Il suo spoiler ormai è completo e attraverso un link che abbiamo inserito al fondo di questo video avrete modo di visionare tutte le carte presenti in questo set. Avremo poi modo di parlare diffusamente di alcune di loro nei prossimi video che presenteremo su questo canale. Per quanto riguarda il Commander, sono presenti poche leggendarie in grado di ricoprire il ruolo di generale, a dispetto della lore e degli dei che popolano Teros. Le uniche eccezioni riguardano Dalakos e i nuovi Elio e Purforos, in grado di poter sfornare delle abilità piuttosto interessanti. In particolare il Dio del Sole sarà oggetto di un nostro nuovo primer che realizzeremo nei prossimi giorni, visto le meccaniche presentate e le novità che porta nel colore bianco. Con un certo stupore sono state stampate in questo set diverse carte a rarità comune piuttosto interessanti. Non sono carte che però andranno a potenziare i tire del formato, piuttosto sono molto utili ad archetipi come Aura, Moon White Heroic e Tortured. Sicuramente ci sarà anche spazio per qualche nuova build, viste le carte a rarità comune stampate nel blu, che sinergizzano con gli incantesimi. Ma è ancora presto per fare delle valutazioni in merito. Noi saremo sempre comunque attenti a cogliere al volo eventuali modifiche o nuove liste che si presenteranno online. Parliamo ora del Pioneer. Dopo un primo momento in cui siamo rimasti alla finestra a guardare le rapidissime evoluzioni e i ban di questo giovanissimo formato, abbiamo deciso di realizzare un primo video che ne descriva le peculiarità. Visto l'interesse dimostrato, siamo sicuri che vi farà piacere se realizzeremo dei video dedicati a questa new entry tra i formati eterni. Con la fine del mese chiuderemo il nostro sondaggio. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di cui faremo sicuramente tesoro, andando a potenziare le produzioni dei formati che avete gradito maggiormente, ridimensionando quelle meno seguite. Avremo fatto così un po' di selezione rispetto alla produzione che abbiamo realizzato in questi ultimi mesi, facendo anche modo di dare più spazio a quello che gradite maggiormente. In ultimo, dopo l'apertura di una nostra pagina su Facebook, abbiamo deciso anche di aprire un canale su Twitter, sia per poter diffondere su questo social i nostri video, sia per poter raccogliere i 5T della Wizard appena rilasciati, in modo da essere più reattivi rispetto alle notizie della casa madre. Direi che questo è tutto, non mi resta che salutarvi per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.